सो हेलो एवरी वन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन टू द सेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इन द सेशन आई विल ब्रिंग टू यू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वेरी फेमस स्कीम द नेशनल पेंशन सिस्टम ओके सो लेट स्टार्ट विद द सेशन गाइज बट बिफोर वी बिगेन डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस दिस बेल आइकन एंड ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप फॉर डेली क्विजेस एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेली सेशन राइट and this is a brief information guys about me i have done bsc physics honors from delhi university and also have cleared various government exams okay and now let's start with the session and try to simplify the objective of the scheme okay so first of all we are doing those thing that you can do effortlessly that you do not have to uh, read it once again okay so there are two important words national and pension okay so what is the meaning of national that this scheme is for pan india pure desh ke liye scheme hai and then we have another word pension which is uh, which is meant as retirement income okay pension ka matlab kya hota hai retirement income so the name says it all guys again iske naam se hi pata chal raha hai that this scheme is for providing pension income to the citizens of india and since there is uh, uh, there, there is no special this scheme is not for any special section of the society like sc st or women so that is why this scheme is for all the citizens of india okay and since it is for all the citizens of india then this scheme must be implemented by the ministry of finance because agar uh, is scheme ye jo scheme hai uh, iske beneficiaries agar sc hote st hote ya women hote then the ministry can be defer but now here in the scheme all the citizens of india can be the beneficiary of this scheme so that is why this uh, scheme is implemented by the ministry of finance okay so i hope the objective is clear and i hope already aapko objective iska pata hoga you must already know the objective of this scheme that is to provide pension income to all the citizens of india all right and ministry as i told you that should be ministry of finance and guys from now i will not tell you the name of ministers why because the ministers keep on changing so whenever jab bhi aapka exam hoga then before exam you just have to google the name of the ministers all right and the implementing agency guys for this scheme is pfrda pension fund regulatory development authority of india so i hope uh, this Uh, ministry is clear and the implementing agency clear and the objective is clear okay and now if we talk about the launch year so i hope aapko already pata hoga that this scheme was launched in the year 2004 because bahut purani scheme hai bahut zyada famous thi bahut zyada charche mein rahi thi so i hope you all must know you already must know about the uh, launch year okay but it was uh, since it, uh, it was launched in 2004 only for the government employees but in 2009 okay in the year 2009 it was open to all the citizens of india okay so remember this also 2004 mein ye scheme keval government employees ke liye thi but uh, from 2009 onwards this scheme was open to all the citizens of india all right and if you talk about the eligibility then who are eligible so as i told you uh, uh, already ki this scheme is for all the citizens of india theek hai jitne bhi citizens hain both resident or non resident all right whether they are <clears throat> resident or non resident they are eligible uh, for applying for the scheme okay so first of all this eligibility is clear and the age group should be 18 to 65 years earlier this age group was 18 to 60 but uh, it was extended to 18 to 65 because kai log aise hain jo ki 60 ke upar ki umar pe bhi kaam karte hain because there are various uh, uh, people uh, in our country various person in our country who works after the age of 60 also okay so the age group is 18 to 65 and remember one more very important thing that this account this nps account national pension uh, system account can be hold in individual capacity all right it can be hold in individual capacity only matlab you cannot open nps account with your spouse okay apne spouse ke sath apna nps account nahi open kiya ja sakta this account can only be operated in individual capacity if you are between the age of 18 to 65 years and a resident of india or the non resident of india you must be the citizens of india that's it okay so this is the eligibility and now let's talk about the types of account and the things that you have to remember so guys there are two types of account here tier 1 account and tier 2 account okay so let's talk about these so tier 1 account is the uh, mandatory account okay it is the mandatory retirement account you have to open tier 1 account if you want to subscribe to nps agar aap nps mein jana chahte hain to aapko tier 1 account kholna hi padega it is mandatory retirement account and this is voluntary okay this is voluntary account theek hai ye aapke upar hai ki aap kholna chahte ho ya nahi kholna chahte okay under tier 1 tier 1 account jo premature withdrawal hota hai okay premature withdrawal ke liye kuch conditions hain 
प्री मेच्योर विड्रॉल के लिए कंडीशन ये है दैट द सब्सक्राइबर शुड ऑलरेडी बी फॉर द थ्री इयर्स जो सब्सक्राइबर है वो मिनिमम तीन साल का हो जाना चाहिए इन द एनपीएस अकाउंट ठीक है मिनिमम तीन साल की सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए इन द एनपीएस अकाउंट देन सेकेंड कंडीशन इज दिस दैट सब्सक्राइबर कैन विद्रॉ ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल फंड बीन एक्यूमुलेटेड टिल नाउ जब भी वो निकालना चाहता है ओके एंड तीसरी कंडीशन ये है कि ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ द फंड जब तक कि उसका एनपीएस अकाउंट है तब तक वो मैक्सिमम तीन बार ओके मैक्सिमम तीन बार ही विड्रॉ कर सकता है इफ अंडर द टीयर वन अकाउंट राइट सो आई होप गाइस टीयर वन अकाउंट का जो प्री मेच्योर विड्रॉल है वो क्लियर है तो विड्रॉल किया जा सकता है और ये प्री मेच्योर विड्रॉल है यहाँ एग्जिट की बात नहीं कर रहे रिमेम्बर दिस थिंग ये प्री मेच्योर एग्जिट की बात नहीं हो रही है ये किसकी बात हो रही है प्री मेच्योर विड्रॉल की अगर मैं मेच्योर होने से पहले विड्रॉ करना चाहता हूँ कुछ अमाउंट तो उसके लिए क्या कंडीशन है तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट द सब्सक्राइबर शुड ऑलरेडी बी इन द एनपीएस अकाउंट फॉर मिनिमम थ्री ईयर्स देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट एक्यूमुलेटेड ही कैन विद्रॉ एंड ऑल्सो दिस प्रोसेस कैन बी डन मैक्सिमम थ्री टाइम केवल तीन बार ही पूरे एंटायर कॉर्पस की जो लाइफ होगी उसमें मैक्सिमम तीन बार ही वो अपना जो अमाउंट है वो विड्रॉ कर सकता है एंड दैट अमाउंट इज लिमिटेड टू हाउ मच ट्वेंटी फाइव परसेंट राइट एंड देर आर वेरियस टैक्स बेनिफिट इन टीयर अकाउंट ऑल्सो टीयर वन अकाउंट में टैक्स बेनिफिट भी दिए जाते हैं अंडर सेक्शन एटी सी एंड एटी सी सी But that section is not important for you, okay? And now, if you talk about tier two account, so this is a voluntary account. So a tier two account can only be opened by the subscriber if he or she already has a tier one account. अगर मेरे पास tier one account है, तभी मैं tier two account खोल सकता हूँ, otherwise नहीं खोल सकता. And another condition is that NRI can't open this account. जो NRI होंगे, वो ये account open नहीं कर सकते. Next. द फीचर इज कि इसके अंदर जो विड्रॉल है वो कभी भी हम कितना भी कर सकते हैं यू कैन विद्रॉ द सब्सक्राइबर कैन विद्रॉ एनी अमाउंट एनी टाइम ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ ऑफ दिस कॉर्पस टीयर टू अकाउंट जब तक मेरा है तब तक मैं किसी समय कितना भी विड्रॉल कर सकता हूँ ओके जो इसमें मिनिमम अमाउंट पर कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज रुपीज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी वाइल इन टीयर वन अकाउंट इट इज फाइव हंड्रेड ओके मिनिमम अमाउंट पर कॉन्ट्रीब्यूशन इन टीयर वन अकाउंट इट इज फाइव हंड्रेड वाइल फॉर टीयर टू इट इज Rupees two hundred and fifty. Okay, and there are no tax benefits. No tax benefits under the tier two accounts. नहीं मिल दिए जाते. Okay, there are no tax benefits under the tier two account. Okay, so I hope guys the types of account and their features are clear. And now let's talk about the exit criteria. कि exit का क्या-क्या criteria है. So exit के लिए सबसे पहले तो है upon superannuation. Then we have premature exit. Then we have uh, exit on the death of the subscriber. सो अपॉन सुपर एनुएशन की अगर हम बात करें सुपर एनुएशन या फिर अगर कोई पर्सन 60 इयर्स का हो जाता है ओके सो सुपर एनुएशन का मतलब क्या है 60 इयर्स ऑफ एज बट नाउ रिमेम्बर वन थिंग हियर एज आई टोल्ड यू इन द एलिजिबिलिटी सेक्शन दैट द एंट्री एज कैन बी 18 टू 65। सो इफ अ पर्सन एंटर्स बिटवीन द बिटवीन द एज ऑफ 61 वन टू सिक्सटी फाइव देन फॉर दैट पर्सन सुपर एनुएशन एज विल बी सेवेंटी ईयर्स ऑल राइट अगर कोई पर्सन इकसठ से पैंसठ के बीच में एंटर करता है तो उसके लिए जो सुपर एनुएशन एज होगी दैट विल बी 70 इयर्स वाइल बाकियों के लिए जो 60 से पहले एंटर करते हैं उनके लिए सुपर एनुएशन की एज कितनी होगी 60 साल ओके सो रिमेम्बर दिस थिंग आल्सो एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सुपर एनुएशन जो एग्जिट वाला तरीका है सो अपॉन सुपर एनुएशन होगा क्या द सब्सक्राइबर विल हैव टू इन्वेस्ट फोर्टी ऑफ द अमाउंट एक्यूमुलेटेड ठीक है फोर्टी ऑफ द एक्यूमुलेटेड अकाउंट अमाउंट He has to invest in one of the annuity. किसी भी annuity में उसको ये 40 percent जो होगा of the accumulated amount वो उसको invest करना पड़ेगा and the rest 60 percent can be withdrawn. Okay, the rest 60 percent he can withdraw while 40 percent of the accumulated amount he has to invest in an annuity. Okay, and remember one more thing here that if the accumulated fund, okay, if the accumulated fund is equal to or less than two lakh, अगर दो लाख या दो लाख के दो uh, लाख का है या दो लाख से कम है देन हंड्रेड परसेंट विड्रॉल कैन बी डन ओके उस समय सौ परसेंट विड्रॉल किया जा सकता है सो आई होप गाइज दिस प्रोविजन इज क्लियर सो अपॉन सुपर एनुएशन वॉट विल वॉट विल द सब्सक्राइबर डू ही हैज टू यू नो इन्वेस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ द टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट एंड दिस फोर्टी परसेंट इज द लीस्ट ओके वो उससे ऊपर भी कर सकता है सो फॉर एटलीस्ट फोर्टी परसेंट ही हैज टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द एनुटी वाई वाई वुड ही इन्वेस्ट टू गेट द रेगुलर मंथली पेंशन ओके and rest of the 60% he can withdraw okay and if the accumulated amount is equal to or less than 2 lakh then 100% withdrawal can be done and now if we talk about the premature exit 
सो प्री मेच्योर एग्जिट में क्या होगा इफ आई वॉन्ट टू एग्जिट इट एग्जिट द स्कीम प्री मेच्योरली देन एट्टी परसेंट राइट द एटी परसेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड फंड आई हैव टू इन्वेस्ट इन वन ऑफ द एनविटी ओके मैं उसको किसी एनविटी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट द रेगुलर मंथली पेंशन एंड द रेस्ट ट्वेंटी परसेंट ओके जो बाकी ट्वेंटी परसेंट होगा दैट आई कैन विद्रॉ राइट सो आई होप द प्री मेच्योर एग्जिट इज ऑल्सो क्लियर एंड देर इज ऑल्सो वन कंडीशन दैट इफ द एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू वन लाख और लेस देन वन लाख ओके अगर एक लाख है या एक लाख से कम है देन प्री मेच्योर एग्जिट के टाइम हंड्रेड परसेंट विद्रॉल किया जा सकता है ओके आई कैन विद्रॉ हंड्रेड परसेंट इफ माई एक्यूमुलेटेड फंड इज इक्वल टू और लेस देन वन लाख इफ आई वॉन्ट टू एग्जिट द स्कीम प्री मेच्योरली ओके एंड नाउ अपॉन डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर क्या होगा कि जितना भी एक्यूमुलेटेड फंड है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू द नॉमिनी ओके हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट एक्यूमुलेटेड फंड विल बी प्रोवाइडेड टू द नॉमिनी सो आई होप गाइस These exit provisions are absolutely clear and withdrawal from uh, under जो tier वन account के अंदर withdrawal के uh, provisions होते हैं that I have already told you during the tier वन account explanation. So I hope guys this is clear. And now let's talk about how this NPS work. So upon successful enrollment, a permanent retirement account number which is also known as PRAN is allotted to the subscriber. Okay, तो सबसे पहले हम enroll करेंगे अपने आप को and we will get a permanent retirement account number. Then individual savings are pooled into a pension fund. जो मैं उसके अंदर पैसा डालूंगा कॉन्ट्रीब्यूट करूंगा अकाउंट में वो एक पूल फंड में इन्वेस्ट किया जाएगा एंड दिस पेंशन फंड इज इन्वेस्टेड बाय पी एफ आर डी ए रेगुलेटेड प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स ये जो इन्वेस्टमेंट होगी ये कौन करेंगे पी एफ आर डी ए द्वारा रेगुलेटेड पेंशन फंड मैनेजर्स राइट एंड द इन्वेस्टमेंट इज डन इन टू डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो लाइक गवर्नमेंट बॉन्ड्स बिल्स कॉर्पोरेट डिबेंचर्स एंड शेयर एंड दीज कॉन्ट्रीब्यूशन वुड ग्रो एंड एक्यूमुलेट ओवर द इयर्स डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न एंड ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड एंड नाउ यहाँ पे आप सबको याद होगा दैट गवर्नमेंट एम्प्लॉज ने काफी अपोज किया था इस एनपीएस को तो उसके पीछे रीजन ये था कि गवर्नमेंट इससे पहले जो जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसमें एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो जो भी एक्यूमुलेटेड अमाउंट था उसके ऊपर मिलता था मतलब जो रेट ऑफ रिटर्न थे वो फिक्स थे बट नाउ अंडर द एनपीएस द रिटर्न आर डिपेंड रिटर्न डिपेंड ऑन द मार्केट प्राइस जो मार्केट होगी उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सो दिस वॉज द प्रॉब्लम्स बट इन माई ओपिनियन इफ यू टेक माई ओपिनियन क्योंकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉज की सैलरी का जो टेन्योर होता है वो तीस साल बीस साल इतना होता है सो अगर हम इतने लंबे टेन्योर की बात करते हैं तो इन लंबे टेन्योर में कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो आपको फायदा ही देगी अनलेस की कोई यू नो कोई कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो ओके सो गाइज दिस वॉज अबाउट द स्कीम आई होप द स्कीम इज क्लियर एंड देर आर नो कंफ्यूजन इससे अच्छा आपको स्कीम के डिटेल कहीं पर भी नहीं मिलेगी सो आई होप the all the confusions are absolutely clear and now let's talk about the questions that can be asked in your exam so samir who is a subscriber of nps wants to exit from it before superannuation so he wants to exit prematurely his total corpus in nps account is rupees 50 lakh so what is the total corpus 50 lakh okay how much minimum amount he has to invest in an annuity for his regular monthly pension तो उसको अगर रेगुलर मंथली पेंशन चाहिए तो उसको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा सो इन द केस ऑफ प्रीमेच्योर एग्जिट 80 परसेंट हैज टू बी इन्वेस्टेड इन एन एनविटी सो 50 लाख का 80 परसेंट इज हाउ मच 40 लाख ऑप्शन बी है विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर टू विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशन ऑफ विद्रॉल अंडर टीयर वन अकाउंट ऑफ एनपीएस आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ विद्रॉल सो सब्सक्राइबर शुड बी इन एनपीएस फॉर एटलीस्ट थ्री इयर्स ये दिस इज एब्सोलूटली करेक्ट and withdrawal amount cannot exceed 25% of the contribution made by the subscriber this is also correct and withdrawal can be done maximum 5 times during the entire life of the fund is it the 5 times no guys it is 3 times so the statement number third is incorrect which means uh, option c only 1 and 2 will be the correct answer and question number 3 is what is the minimum amount per contribution under tier 1 account of nps so under the tier 1 account the minimum amount per contribution guys is how much rupees 500 while in uh, tier 2 account it is 250 so here the correct answer should be what option a rupees 500 and now this question so sonam started working in a private firm in 2002 when she was 22 years old in 2008 she started investing in nps on reaching 60 years of age total corpus in her nps account was rupees 20 lakh now her account is superannuated so she has to exit from the scheme so what minimum amount does she have to invest 
इन एन एनुटी फॉर हर रेगुलर मंथली पेंशन नाउ गाइज आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने आंसर जिनके दिमाग में आंसर पॉपअप हुआ होगा एट लाख बट नो गाइज यहाँ पे आंसर एट लाख हो ही नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है इन 2008 थाउजेंड एंड एट शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन एनपीएस सो क्या एनपीएस टू थाउजेंड एंड एट में प्राइवेट फॉर्म इंप्लॉइज के लिए था नहीं इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम टू थाउजेंड एंड नाइन फॉर ऑल दी प्राइवेट फॉर्म इंप्लॉइज और ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया राइट इससे पहले वो किसके लिए था केवल गवर्नमेंट इंप्लॉइज के लिए था सो द करेक्ट आंसर शुड बी हेयर इज ऑप्शन ई इन्फॉर्मेशन गिवेन इन द क्वेश्चन इज इन करेक्ट ओके सो आपको पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है अगर आपने यहाँ पे इस वर्ड को पढ़ लिया होता इन 2008 ध्यान से पढ़ लिया होता तो आप उसी समय आंसर मार्क कर देते ऑप्शन ही बाकी चीज आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्ड इन योर एग्जाम गाइस टू क्रिएट द कंफ्यूजन ओके एंड गाइस दैट्स इट फॉर द सेशन आई होप एनपीएस क्लियर है एंड देयर आर नो डाउट्स स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मिलते हैं कल दो नई स्कीम्स के साथ गुड बाय टेक केयर एंड गॉड ब्लेस